എല്ലാവർക്കും വയനാടൻ ഫുഡ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി മന്തിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുക്കർ ചൂടാകാൻ വെക്കുന്നു ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വലിയ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് കഷ്ണം പട്ട ഇടുന്നു തുടർന്ന് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കുരുമുളക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു നല്ല രൂപത്തിൽ ഇളക്കി ചേർക്കുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ഒരു സവാള നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്കിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ വയറ്റി കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയെടുത്ത് വലുതായി അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുന്നു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കിയത് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കിയതും ഇട്ട് അത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഇളക്കി ഒരു പാകത്തിന് മൂപ്പിക്കുന്നു ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മന്തി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ചെറിയ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് എന്നിട്ട് അതും നന്നായി ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ അരിയെടുക്കുന്നത് ആ അരിയുടെ ഒന്നര ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം പുതിർത്തി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച റേഷനരി സാധാരണയല്ല റേഷനരി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ റേഷനരി നന്നായി കുതിർത്തി വെക്കണം ഒന്നര മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബസുമതി അരിയേക്കാൾ നല്ല അരിയായിക്കൊണ്ട് അത് വലുതായി അത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് മുടക്കാതെ തന്നെ ചെറിയ പൈസക്ക് നമുക്ക് മന്തി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രുചിക്കനുസരിച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാകത്തിന് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇറച്ചി ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് അത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെരട്ടിയത് അത് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിതറുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനമായി നമ്മൾ 
വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളി സോസ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല അതിനേക്കാട്ടിയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തക്കാളി എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തത് ഈ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി സോസ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ശരിയാക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറ് മൂടി വെക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അത് ഒരു വിസിൽ വരും ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീഡിയം ആ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് സിമ്മിൽ അത് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് ചിക്കന് നമ്മളിന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാന് ചൂടായതിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വെക്കുക ഇനി അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കാൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് വലിയ കഷ്ണമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണമാണ് നമ്മളാക്കിയത് അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ണം അത് നമ്മളതിലേക്ക് വലിയ കഷ്ണമാക്കി അതിനിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇടാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി മസാല ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ സാധാരണ കുഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുകയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കൽ അത് അതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മളിട്ട മസാലകളെല്ലാം പിന്നെ നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലും ആ പൊടികൾ എത്തി എന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നന്നായി പുരട്ടുക നമ്മൾ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതൊരു വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണം മാത്രമേ ആ പാനിൽ കൊള്ളുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് നല്ല ഒരു മൂടി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യണം ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ മറച്ചിടുകയും പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കാ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കുഴിയിൽ കുഴിമന്തിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മന്തി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം റേഷനരി കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ രുചികരമായ മന്തി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക